ஜிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா ஏக்க குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவு மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம குரவே சர்வலோகானாம் விசேஷே பவரோகிணம் நிதயே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தே நம சகனோனீம் கரவாவகைஸ்வினாவமதீத்தமஸ்து மாவிஷாவகைம் ஓம் சாந்தி 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 ரிஷி கட்டர் எழுதிய கட்டோபனிஷத்து பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது மந்திரம் பார்க்குறோம் இதில் எல்லாம் விசாரம் இல்லை கதையாக இருக்கிறதுனால நம்ம அடுத்தடுத்தது போகிறோம் விசாரம் வரும்போது நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒன்று பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் ரெண்டு போயிட்டுருக்கட்டும் இந்த கதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாம் புராண இதிகாசங்கள் மாதிரிலாம் டீட்டெயிலாம் இல்லை ஒன்றும் அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி நாம் வந்து அந்த லோகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம அங்கே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் போல் அது மாதிரி தான் எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க யதா பிரஸ்தாது பவிதா பிரதீதக அவுதுல் அவுத் அவுத் தாலிக அருணிம மத் பிரசிஷ்டக சுகம் ராத்ரிஹி ஷைதா வீதமன்யுகு துவாம் த திருஷி திருஷிவான் மிருத்யுமுகாத் பிரமுக்தம் யதா பிரஸ்தாது பவிதா பிரதீதக ஔத்தாலிக அருணிம மத்திய மத் பிரசிஷ்டக சுகம் ராத்ரிஹி ஷைதா வீதமன்யுகு துவாம் தத்ஷ்வான் மிருத்யுமுகாத் பிரமுக்தம் என்ன இப்போது அவன் வந்து மூணு வரங்கள் கேள் அப்படின்னு சொன்னாப்பிலையா யமதர்மன் இப்போ வந்து யமதர்மனும் நச்சிகேதனும் உரையாடல் பண்ணுறாங்க இப்போ அவன் வந்து எங்கள் அப்பா சாந்தமாக இருக்கணும் என்னை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இவன் மரணம் ஆகிட்டான் அப்படி தான் அர்த்தம் ஏன்னா இங்கே சூக்ஷ்ம உடம்புல இங்கே வந்துட்டான் யமனோட பேசின்னு இருக்கான் இப்போ அவன் திரும்பி போனால் அவனுக்கு தெரியுமா எந்த உருவத்தில் இருக்கிறான் என்ன ஏதுன்னு தெரியாது அதனால் நீ யார் என்னான்னு கேட்டுற போகிறாருங்கிற சந்தேகத்தை என்னை புரிஞ்சுக்கணும் என் மேலே கோபம் இருக்கக்கூடாது இப்படிலாம் அவன் கேட்டான் இல்லையா நேற்று இன்றைக்கி அதுக்கு பதில் வந்து யமதர்மன் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு அருணிம இப்போ அந்த ராஜாவுக்கு நாலாவது பேர் வந்துருச்சு அரு நேற்று வந்து என்ன கௌதமன் பார்த்தோமா இன்றைக்கி அரு அதுக்கு முன்னாடி வாஜஸ்ரவஸ் அப்புறம் கௌதமர் டெய்ல இன்னொரு பேர் ஏதோ வந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து அருணிம் அருணன் அருணனுடைய அருணனுடைய மகன் இவங்க தாத்தா பேர் அருணன் அவங்களுடைய மகன் வந்து உத்தாலக்கர் இவர் பேர் உத்தாலக்கர் உத்தாலக்கர்ங்கிறவர் உங்கள் அப்பாவாவை உத்தா உ உங்கள் அப்பாவான உத்தாலக்கர் உத்தாலக்கர் பிரசாத் ஒன்றை மறக்க மாட்டார் அதாவது முன்னாள் புரஸ்தாதுனா முன்னாடி இருந்த மாதிரியே இருப்பார் முன்னால் இருந்தது போலையே புரஸ்தாது எப்படி இருந்தாரோ யதா எப்படி இருந்தாரோ எப்படி இருந்தாரோ பிரதீத்த பிரதீத்தக அதே மாதிரி ஒன்றை நினைவு பண்ணுவார் ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார் புரிஞ்சுக்குவார் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பார் பிரதீத்தக மத் பிரசிஷ்ட இப்போ நான் வந்து யமலோகத்துலேருந்து உன்னை வெளியில் போகிறதுக்கு அனுமதிக்கிறேன் ஏன்னா யமலோகத்துலேருந்து உள்ளே வர்றதும் வெளில போகிறதும் அவருடைய கட்ட கண்ட்ரோல்குள்ளே இருக்கு இவன் உள்ளே போயிட்டான் வெளியில் தான் நின்றுன்னு தான் உள்ளே இப்போ கூப்பிட்ருக்காரு உள்ளே போயிட்டான் இப்போ அனுமதிக்கப்படுற அனுமதிக்க இவன் பூலோக நீ போ அப்படிங்கிறதுக்காக நீ வந்து காரணம் இல்லாமல் வந்திருக்க எந்த காரணம்னா நீ இறக்கணுங்கிற நிலையில் வரல சந்தேகத்துக்காக வந்திருக்க சந்தேகத்துக்காக வந்திருக்க எங்கள் அப்பா வந்து என்னை அனுப்பிச்சார் நான் இங்கே வந்துட்டேன் தானம் கொடுத்த தானம் ஆமான்னு சொல்லிட்டார் எங்கள் அப்பாவுடைய வார்த்தையை நான் சித்தி பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே வந்துட்டேன் 
வந்துட்டேன்னா அப்போ என்னென்னா இது ரொம்ப ஆச்சரியமான இருக்குது இது வந்து பொய் இல்லை பொய் மாதிரி எனக்கு தெரியல கற்பனை மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம நிறைய ஆராய ஆராயாமல் நம்ம பேச முடியாது நிச்சயமாக கற்பனை இல்லைங்கிறது நமக்கு புரியுது எனக்கு புரியுது மற்றவங்களுக்கு எப்படியோ அதனால் இவன் ஏதோ ஒரு சூக்ம உடம்புல வந்துட்டான் அது நல்லா புரியுது ஏன்னா எல்லாருமே சூக்ம உடம்புல தான் இப்போ எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி உடம்பு இல்லாமல் இதே உருவத்தில் தான் இதே முகத்தில் இதே கலரில் அப்படி தான் நம்ம ஜட்மெண்ட்டுக்கு வருஷலாக போகணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் பை ஒன்னாக போகணும் எல்லாத்தையும் பார்த்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி சித்திரகுப்த விசித்திரகுப்த யம தர்மன் எல்லாம் லெட்ஜரு சினிமாவில் காட்டுறானே அப்போ தான் நமக்கு புரியும் நமக்கு பார்த்தா தானே புரியும் கற்பனை பண்ணுற அளவுக்கு அறிவு கிடையாது நமக்கு சரி பார்த்தாது ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி படம்லாம் எனக்கு இது அன்றைக்கே சொன்னேன் ஒரு நூறு படம் ஆன்மீக படம் நூறு படம் நல்ல ஒரு ஸ்டார் நல்ல ஸ்டாரை வச்சு நம்ம கல்ச்சர் பரவணும் நம்ம நம்மளுடைய இந்த பொக்கிஷமான மறைப்பொருள் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னா அது எளிமையாக போய் சேரும் அது ரொம்ப வருஷம் ஆகிப்போச்சு ஐம்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசாக ஆன்மீக படமே வரலை ஐம்பது வருஷமாக வரலை புதுசாக ஐம்ப திருவிளையாடலுக்கு அப்புறமா திருவிளையாடல் பட்டினை தர்ற அந்த கதைக்கு அப்புறமா இப்போ நல்ல படங்கள்லாம் கிடையாது அம்மன் இதெல்லாம் வந்து அம்மன் பாட்டை போட்டுக்கிட்டு கும்பு குத்தாட்டம் போட்டு இதாக்குதாங்க ஏன்னா அதுதான் என்னமோ என்னமோ சொல்கிறாங்க என்ன நவரசமாக ஜனரஞ்சகம்னா என்ன காமெடியாக இருக்குது சரி அது போக வேண்டாம் அதுக்குள்ளே இப்போது அதெல்லாம் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒருத்தவன்ட்ட பணம் இருக்குது ஒரு நல்ல டைரக்டர் இருக்கான் நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்க தூண்டி விட வேண்டியதான் புரியுதா நம்ம சங்கல்பம் பண்ணால் நடக்குது நடந்தே அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நல்ல பணக்காரனுடைய நட்பை நம்மளுக்கு சுவாமிநாத சாமி கொடுத்தாருனா ஏப்பா அந்த நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா திருவிழையாடல் வந்து அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மள்ட்ட நம்மகிட்ட ஏராளம் உலகத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஏராளமானது இருக்குது ஒன்று ஒன்றா நான் கதை சொல்கிறேன் எந்த டைரக்ட் வர சொல் நான் கதை சொல்கிறேன் அவனுக்கு நான் புரிய வச்சேன்னா அவன் எடுத்துருவான் கற்பனை பண்ணிடுவான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஒரு நூறு படமாவது எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா அது ஒரு ஐநூறு வருஷம் நிற்கும் இப்போ ஏற்கனவே திருவிழா ஆடல் எடுத்துலாம் ஒரு எழுபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்காது எழுபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கும்ல குறைஞ்சது ஐம்பத்தஞ்சி வருஷம் அறுபது வருஷம் இருக்கும்ல ஐம்பது வருஷம் இருக்கும்ல ஐம்பது வருஷமாக அதை அது மாதிரி அடுத்த நூறு வருஷத்துக்கு இருந்துட்டு போட்டுமே ஈஸியாக பரவுங்க நீங்கள் வேதாந்த கிளாஸ் வேணால் வரமாட்டான் ஈஸியாக அப்படி பரப்பணும்னா மெய்ப்பொருள் உள்ள போய் சேரமில்ல எவனுக்கா எவ்வளவு எல்லாருக்குள்ளேயும் பக்தி இருக்குங்க தூண்டி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லைங்க அவன் யார் குரு எங்கே போய் பிடிக்கணும்னு தெரிய தவிச்சுட்டு இருக்காங்க எவ்வளோதோ பேர் தவிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய ஆடியோ கேட்டு வருவாங்க பாருங்கள் நிறைய பேர் இப்போ என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் சங்கல்பத்திலே நடத்தலாம் சங்கல்பத்தில் சுவாமி உலகத்தையே படிக்கிறாரு என்ன சினிமா எடுக்க மாட்டார பார்க்கலாம் ஒரு கை பார்த்துருவாங்க தான் ஆச்சா இப்போ அவதாலக்கருடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்னால் மற்ற ப மத்த பிரசிஸ்டக என்னால் இப்போ விடுவிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று நான் விடுவிச்சுருக்கேன் நீ போக முடியாது நான் விடுவிச்சுருக்கேன் அதனால் ஸ்பிரிஷ்டக என்னால் திருப்பி அனுமதிக்கப்பட்ட திருப்பி போகிறதுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று ராத்ரிகி ஒன்றை பார்த்துட்டு ஒன்றை புரிஞ்சுக்குவார் ஒன்றை புரிஞ்சுக்குவார் என்னால் திருப்பப்பட்ட ஒன்றை ஒன்றை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சுக்குவார் புரிஞ்சுக்கிட்டு ராத்திரிகி ராத்திரியில் சுகம் நல்லா சுகமாக தூங்குவார் அவர் கவலையாக இருக்காருன்னு இவங்க கவலைப்பட்டால அதுக்கு சொல்கிறார் இவர் என்ன என்னுடைய சங்கல்பத்தினால அவர் நல்லபடியாக தூங்குவார் ராத்திரிகி சுகம் சுகம் ஷைதா ஷைதானா சயன் சயன் யான்னு போட்டிருக்கோம் ட்ரெயினில் எல்லாம் படுக்கை பர்த்துன்னு சொல்லுது அது மாதிரி ஷைதா ரா சுகம் ராத்திரிகி ஷைதா இரவில் நன்றாக தூங்குவார் தூங்குவார் அப்புறம் முருத்தி முக்காத்து என்னிடமிருந்து என்னுடைய வாயிலிருந்து என்னிடமிருந்து அதாவது யமனிடமிருந்து முருத்தியுனா யமன் யமனிடமிருந்து யமனிடமிருந்து புரமுக்தம் திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்னை பார்த்து திரும்பி செல்கின்ற ஒன்னை அங்கே விடுவிக்கப்பட்டிருக்கேன் நீ போகிறதுக்கு அனுமதிச்ச அனுமதிச்சிருக்கேன் ஆனால் நீ போப்பற உங்கள் அப்பா உன்னை புரிஞ்சுக்குவார் நல்லா நைட்டில் தூங்குவார் இப்போ என்னால் திருப்பி திரும்பி செல்ல செல்லு செல்லு போயின் இருக்கல்ல நீ உங்கள் ஊருக்கு உங்கள் நாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறதுனால துவாம் உன்னை உன்னை துவாம் உன்னை துவாம் உன்னை உன்னை தத் திருஷிவான் 
நன்றாக பார்த்து கண்டு உன்னை பார்த்து அவர் அவர் வீத்த மன்யுகு கோபமடைய மாட்டார் நீ என்ன கேட்ட ஒன்றை பார்த்து கவ கவலைப்படக்கூடாது கோபம் அடையக்கூடாது என்ன நம்ம நினைய நினை அக அங்கீகாரம் பண்ணணும் அதாவது கண்டுபிடிச்சிடணும் புள்ள தாங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடணும் அதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ என்னாச்சுன்னா இவர் வந்து சூக்ம அந்த பாடி அவங்க எரிச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இங்கே மூணு நாள் ஆகிப்போச்சு இங்கேயே மூணு நாள் ஆகிப்போச்சு அதனால் அந்த பாடி போயிருக்கும் இவர் ஏதாவது ஒரு வேறு பாடி திருமூலர் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாடியில் போய் தான் அவரை பார்க்கணும் பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸில் சில பேர் நம்ம கூட ரொம்ப நாள் பழகுற மாதிரி தோணும் நம்ம நம்ம லைஃப்லேயே அப்போ தான் பழகுவோம் ஆனால் ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி நம்ம கூட அந்யோன்யம் ஆகிடுவாங்க கலந்துருவாங்க சில பேர் இரண்டரை கலந்துருவாங்க அதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா தொடர்பு கண்டினியூட்டி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா குரு சிஷ்ய பரம்பரை வந்து ட்ரெடிஷன் அது அது வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக வர்றது ஒரே குரு தானோ அது சொல்லிட்டாரு ம் க்ளீனாக சொல்கிறாரு அந்த உமாபதி சிவன் வந்து வெறும் அவங்கெல்லாம் சிஷ்யராக இருந்தவங்களாம் விறகு வெட்டி இவங்கெல்லாம் சிஷ்யராக இருந்தவங்களாம் கருடன் கூட அவர் போராடமெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு வருமா அந்த சிதம்பரம் உமாபதி சிவன் சிதம்பரத்தில் எங்கே போனாலும் கருடன் சுற்றிட்டு வருமா ஏன்னா இவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கணும் தீட்சை வாங்கினா தான் எனக்கு மோட்சம் போனதில் இதான் யோக பிரஷ்ட் ஆகி வேறு பிறவி எடுக்கிறது ஏதோ ஒரு கட்டில் அந்த குருவை சுற்றுறது நம்ம இந்த குருவை பார்த்தாலே ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இறைவன் மாதிரி தெரியும் இவங்க தான் குருன்னு ஒரு பார்வையிலே தெரிஞ்சிடும் அது மாதிரி இங்கே என்ன இது எல்லாம் வந்து சூக்ம உடம்பு அங்கே போனதுனால இந்த உடம்பை எரிச்சிருப்பாங்க இல்லை புதைச்சிருப்பாங்க இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை மூணு நாளில் கண்டிப்பாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அவனுக்கு தெரிகிற மாதிரி வேறு ஒரு உருவத்தை இவர் எடுக்கணும் அதை யமன் தான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பார் அதனால தான் அப்படி சொல்கிறார் இதெல்லாம் சொல்கிறார் அதுக்கு என்ன சாரம் இதுதான் சாரம் அதில் என்ன அருணனின் மகனும் உனது தந்தையும் ஆகிய அருணா வந்து உங்கள் தாத்தா அவங்களுடைய தந்தை தான் உத்தாலகர் உங்கள் அப்பா பேர் உத்தாலகர் உன்னை காணும்போது உன்னை பார்க்கும்போது முன்பு போலவே உன்னை புரிந்து கொள்வார் என்னொருளால் இரைவில் கல கவலையற்று தூங்குவார் என்னிடமிருந்து திரும்பி செல்கின்ற உன்னை கண்டு கோபம் கொள்ளவும் மாட்டார் என்று கூறி முதல் வரத்தை இந்த முதல் வரம்லாம் இந்த லைனில் இல்லை இதெல்லாம் இமேஜினேஷனில் தான் சொல்லி ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அங்கே கேட்டதுக்கு அங்கே கட்டு எடிட்டிங்லாம் சரியாக இல்லை இங்கே அங்கே கட்டு இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அடுத்த லெவல் திரும்பிட்டான் இப்போ வரம் கொடுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இந்த பையன் சாதாரண பையன் கிடையாது பத்து வயசாக இருந்தால் கூட சங்கரர் மாதிரி எல்லா ஞானமும் இருக்குது இவன் சொர்க்கலோகத்தை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கான் அதனால் ரெண்டாவது வரம் இருக்குது இல்லையா முதல் வரம் நம்ம பர்சனல் அப்பாவுக்காக கேட்டது அப்பா கோபம் அதுக்கு ஒரு வரம் இப்போ ரெண்டாவது வரம் இந்த சொர்க்கத்தை பற்றி எனக்கு டீட்டெயில் வேணும் சில டவுட்லாம் இருக்குது அது பற்றி கேட்குறோம் இது நமக்காக இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரம் இதில் நல்லா பாருங்கள் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்வர்கலோகே ந பயம் கிஞ்சித்த நாஸ்தி ந தத்ரத்வம் ந ஜரையா விபோதி விபேத்தி உபே தீத்வா அசனா அசனா பிபாச அசனாயா பிபாசே சோகதிகோ மோதத்தே ஸ்வர்கலோகே ஸ்வர்கலோகே ந பயம் கிஞ்சித்த நாஸ்தி ந தத்ரத்வம் ந ஜரையா விபேத்தி உபே தீத்வா அசனாயா பிபாஷே சோகாதிகோ மோதத்தே ஸ்வர்கலோகே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்வர்க்கத்தை பற்றியே இவன் வர்ணிக்கிறான் யார் நச்சிகேத்தன் பேசுகிறான் இப்போ அங்கே போன பாட்டில் மந்திரத்தில் யம தர்மன் நச்சிகேத்தன்கிட்ட பேசினார் இங்கே நச்சித நச்சிகேத்தன் யம தர்மன்கிட்ட கேட்குறான் என்ன கேட்குறான்னா இது ஒரு போக பூமின்னு சொல்கிறாங்களே ஸ்வர்க்கம்னா என்ன அங்கே நம்மலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸ்வர்க்கத்தில் எல்லோரும் ஜாலியாக இருப்பாங்க பசிக்காது சாக சாக மரணம் கிடையாது அப்புறம் வந்து சாப்பா ம அமிர்தம் சாப்பிடுவாங்க ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாலே போதும் இப்படி அப்புறம் ரொம்ப ஊர்வாசி மேனகெல்லாம் ஆடுவாங்க இதானே எல்லாம் கேள்விப்பட்டு இதுக்கு மேலே நமக்கு தெரியாது இதுக்கு மேலே நமக்கு தெரியாது நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு வந்து இந்த அஞ்சு புலன்கள் வேலை செய்யுது இல்லை சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் ஆடு மாடுகளும் நம்மளும் கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் 
என்ன நம்ம ரெண்டு காலில் நேராக நடக்கணும் அது நாலு காலில் குறிஞ்சி நடக்குது அது ஆறு நடித்தா ஒதுங்கி போதுங்க இவன் ஒதுங்க மாட்டுறாங்க ஃபுல்லாக ரைட்டில் ஏறி வரான் ரைட்டில் வரவன் எங்கே போகிறான் லெஃப்டில் ஏறி நம்ம லெஃப்டில் போனால் அவன் லெஃப்டில் தானே போகணும் அவனுக்கு அவன் லெஃப்ட்டு நமக்கு நம்ம லெஃப்ட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்கு ரைட்டில் ஏறி வரான் நம்ம எங்கே போகிறது அவர் வேகமாக போகிறாரான் லைட்டு வேறு போட்டு காட்டுறாரு என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் நம்ம ஸ்லோ கம்மி பண்ணுவோம் அதனால் தான் லைட்டு போட்டேன்னு இன்னும் வேகமாக வரம்மா நம்மளை பார்த்து கழிவுக்கும் அதனால் ஸ்வர்கலோகே இப்போ என்ன சொல்கிறாரு ஸ்வர்கலோகே ஸ்வர்கலோகத்தில் பயம் பயங்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம பூமியில் இருக்கா இருக்கு பயம் இருக்கா இருக்கு பயம் கிஞ்சித்து கொஞ்சம் கூட நாஸ்தி இல்லை சொர்க்கலோகத்தில் பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லை இதுவே பெரிய கிஃப்ட்டு எதுக்கும் பயப்படாத ஒரு நிலை ஆச்சரியமான நிலை அப்படி இருக்கும் நான் தத்ரத்வம் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இப்போ இது ஊர்ஜிதப்படுத்துது மந்திரம் ரெக்கார்டு உபனிஷத்து உபனிஷத்து பிரம்மத்தினுடைய குரல் பொய் சொல்லாது இந்த மந்திரங்களை வந்து சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சதுனாலேயோ இல்லை முயற்சி பண்ணுறதுனாலேயோ இது உங்களுக்கு வந்து சேரலை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இறைவனுடைய கருணையினால் என் நான் அப்படி தான் உணர்றேன் இறை இறைவனுடைய கருணையினால் யம தர்மம் பேசுகிறத நம்ம கேட்குற அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது தான் இறைவனுடைய கருணை புரிகிறவங்களுக்கு புரியட்டும் புரியாது ஏன்னா அப்படி தான் கேட்கணும் இந்த மந்திரம் அப்படி தான் கேட்கணும் அப்படி தான் இந்த மந்திரம் உபதேச உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கு பயம் இல்லைங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயமா ஒன்று இது நல்லா புரிஞ்சுங்க பயம் ஒன்று ந தத்ர துவம் ந ஜரையா அங்கே ஒன்ன மாதிரி யமம் கிடையாது சொல்கிறான் இவன் ந தத்ர துவம் நீ கிடையாது அங்கே யமனை பார்த்து சொல்கிறான் தைரியமாக பையன்லாம் ஞானம் இல்லை ஞானம் பேசும் அது குழந்தையாக இருந்தால் என்ன பெரிய பெரியவங்களாக இருந்தால் என்ன ஞானம் பேசும் ஏன்னா இப்போ அவன் தலை வணங்கி நிற்கிறான்ல மூணு நாளைக்கு அவர் பதில் சொல்லி அவனை பட்டினியாக கிடந்துருக்கான் அனஸ்ன அனஸ்னன் இப்போ அவன் வந்து ஒன்றுமே பேச முடியாது அவர் வாய்ப்பு தூக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இவன் எப்படியாவது ஒத்துக்கிட்டாங்க அவனுக்கு மோட்சம் யம தர்மம் இல்லைன்னா கூண்டில் நிற்கணும் அடுத்த கேஸ் அவர் மேலே அப்பீல் போட்டு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்களே வீட்டுக்கிட்டலாம் சொல்கிற என்னென்னமோ சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் போட்டு யம தர்மனை கூண்டில் ஏற்றிடுவாங்க நடக்கும் ஆமாம் விதி வலியது விதி வலியதுன்னா இறைவன் போட்ட விதி வலியது வலிமையானது அதை இறைவனை தவிர யாராலும் கரெக்ட் பண்ண முடியாது நே ரெண்டு விஷயம் நேற்று சொன்னேன் அடிக்கடி நம்ம நினைக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா ஈஸ்வர சங்கல்பம் முதல் பாயிண்ட்டு ஈஸ்வர சங்கல்பத்தை அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாதுங்கிறத ஈஸ்வர சங்கல்பம்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிறாங்க அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாதுன்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு கிடக்கும் அர்த்தம் புரியாமல் இருக்கும் இப்போ அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் ஈஸ்வர சங்கல்பத்தில் தான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்குது ஒன்று அப்போ அவன் இயக்குறான்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது நாமெல்லாம் நடிகர்கள் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துலையும் அணுவளவும் பயமும் துக்கமும் இருக்காது புரியுதா யார் அவன் சொ நம்ம நம்ம நடிக்கும் போதே டிரைவர் இது டைரக்டர் சொல்கிறத விட்டு நம்ம எல்லாம் மீறுறோமான ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா அங்கே யதார்த்தமாக இருக்கட்டும் கேஷுவாலிட்டியாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் இப்போ சிவாஜி மாதிரி உள்ள பெரிய நடிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க விஷயத்த சொல்லுவாங்க அவர் பிச்சு உதறிடுவார் அவருக்கு கற்பனை இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் எல்லாத்தையும் அவரெல்லாம் நீங்கள் போய் டைரக்டர் இது பண்ண முடியும் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பர்ட்டு எக்ஸ்பர்ட் அது எப்போ வரும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் நடித்தா அது மாதிரி வரும் புதுசாக இருக்கிறவன் அப்படி நடிக்கிறான்னா அப்போ எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ சில பேர் அப்படி தானே வரான் இப்போ நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குறவங்களாம் அப்படி தானே வராங்க நம்ம சாமானிய அவன் சினிமாக்காரன் தான் சொல்லுவோம் ஆமாம் அதில் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குறானே நீ வாங்குவியா நீ படம் பார்க்கறது கூட லாய்க் கிடையாது நீ அதுக்காக தான் படம் பார்க்க போகிற லாய்க் இருந்தால் படம் பார்க்குவியா நீ இப்போ நீ கிடையாது இந்தான் அவரை பார்த்து டைரெக்டாக சொல்லிட்டான் நீ கிடையாது அங்கே சொல்லிட்டான் தோம்னே சொல்கிறான் நீ கிடையாது தோம் தத்திர நான் தத்திர தோம் நீ கிடையாது நான் ஜரியா மூப்பு கிடையாது வயசாகிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூணாவது பாயிண்ட்டு யம பயம் இல்லை யமை இல்லை அதாவது மரணம் இல்லைன்னு அர்த்தம் மூணாவது ஜரியா மூப்பு கிடையாது மூணு ஐட்டம் ஆச்சு மூப்பு கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுங்க இது பொய்யல்ல உண்மை 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 அச்சா விபேத்தி பயம் ஒன்று மூப்பு வந்து ஒன்று ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லாம் ரிப்பேர் ஆகும்னு இயற்கையாக இருக்குல்ல 
சம்சாரிக்கு ஐம்பதுலாம் கிடையாது முப்பத்தஞ்சிலே முட்டி வெளி வந்துடும் அவனுக்கு அப்புறம் கையை பிடிச்சிக்குவான் இடுப்பை பிடிச்சிக்குவான் திணறுவான் ஆனால் சாப்பிட்றதை நிறுத்த மாட்டான் அது ஒரு பக்கம் போயிண்டே இருக்கும் சா ஜரையா மூப்பு கிடையாது அச்சா மூணு அச்சா உபே இந்த ரெண்டும் கிடையாது உபே இந்த ரெண்டும் கிடையாது என்ன அசனா பிபாசா என்னமோ ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது பிபாசா பிபாசன்னு ஒரு பாட்டு நானும் என்னமோ ஒரு பிஸ் பிபாசான்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று என்னால் ஓடிட்டு இருந்துச்சு நிறைய படம் இந்தி படத்தை இவனுங்க டப் பண்ணுறானுங்க ரீமேக் பண்ணுறாங்க ஏதோ பண்ணுறானுங்க வார்த்தையும் அப்படி தான் போட்டுறானுங்க அந்த வார்த்தையை இந்த ஸ்டேஷனுக்கு தானான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு தெரியுமா தானானா போலீஸ் ஸ்டேஷன்னு அர்த்தம் ஆ ஆ நாய் சேகர்னு ஒருத்தன் ஒரு இது போட்டான்ல வடிவேலு நாயின்னா பார்பர்னு அர்த்தம் இந்தியில் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் பேரெல்லாம் கொண்டு வரானு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுதா வரட்டும் பரவட்டும் நல்ல இந்து இந்திய இந்திய மொழியை இந்திய நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் பரவட்டும் இந்தியா ஃபுல்லாக இப்போ பயம் இல்லை எமை இல்லை அதாவது மரணம் இல்லை ஜரியா மூப்பு இல்லை பசி தாகம் இல்லை பிபாசானா தாகம் அசனானா பசி இது ரெண்டும் கிடையாது உபய இது ரெண்டும் கிடையாது உபய ரெண்டும் கிடையாது இதை கடந்து தீர்த்துவா இதை தாண்டி கடந்தவங்க கடந்தவங்க தான் எத்தனை ஆச்சு அஞ்சு ஐட்டம் இல்லையா இப்போ அஞ்சு ஐட்டம் இல்லை இல்லையா அஞ்சு ஐட்டம் இல்லை அடுத்தது சொர்க்கலோகத்தில் சொர்க்கலோகத்தில் சோகாதிகோ கவலைங்கிறது இல்லை புரிஞ்சுங்க எத்தனை ஆச்சு ஆராய்ச்சா ஆ அப்புறம் மோதத்தே எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க எத்தனை ஆராய்ச்சா ஏழாச்சா இப்போ பாருங்கள் இதோடைய சாரம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நச்சுக்கேத்தன் எமதர்மன்ட்ட சொல்கிறான் சொர்க்கத்தில் சிறிது பயமோ எமனோ அதாவது மரணமோ மூப்போ பசியோ தாக்கமோ கவலையோ எதுவும் இல்லை கவலையற்றவர்களாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் இதெல்லாம் ரைட்டு அச்சா இதெல்லாம் ரைட்டு இது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இங்கே தேடுறான் யார் இங்கே தேடுறான் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு அமையணும்னு இங்கே தேடுறான் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நேற்று சொன்னாலே கோடீஸ்வரன் ஆகணும் பெரும் புகழ் வரணும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க வேதத்துலேயே இருக்குது நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அடியன் செஞ்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் சும்மா வெற்று பேச்சு நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் தான் இங்கே என்ன சொல்கிற வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால் சொல்கிறேன் சிஷியர்கள்கிட்ட சொல்கிறது தப்பு இல்லை சொல்லியே செய்ய போகிறோம் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் அப்புறம் ஒரு லட்சம் பீஸ் போட்டுருவோம்ல சும்மா அவ்வளோ நாள் கேட்டிருந்தா உன்னோட என்னுடைய வேல்யூ உனக்கு தெரியல உனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் மாதம் பன்னெண்டு வருஷம் என் கூட இருக்கணும் நான் இருக்கேனா இல்லையா ஃபார்முலா வேலை செய்யும் பணத்தை கட்டு ஏதாவது ஒன்று போடுறேன் பாருங்கள் அப்படி தான் சரி வருவானுங்க சும்மா ஒன்றா மரியாதை இருக்காது மதிப்பு இருக்காது வேல்யூ தெரியாது அந்த வேல்யூக்காக தான் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா போட போகிறேன் ஃபீஸு மந்த்லி ஃபீஸு கணக்கு போடலாமா கற்பனை ஆகிடும் காமெடி ஆகிரும் சரி அந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார்முலா இருக்குது அடியேன்னு செஞ்சு காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டேன் பொய்யல்ல சத்தியம் 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 அச்சா இப்போ இந்த என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இப்போ வந்து ஞானிகள் இவன் சொல்கிற அத்தனையும் ஞானிகள்கிட்ட இருக்குது ஒரே பாயிண்ட்டு ஒரே ஞானிகள்கிட்ட இவன் சொன்ன அத்தனையும் இருக்கா இல்லையா ஞானிக்கிட்ட அவன் கவலை கிடையாது பயம் கிடையாது ஏன்னா மரணத்தை மரணமும் அவனுக்கு கிடையாது மரணமும் கிடையாது பறக்க போகிறது இல்லை இறக்க போகிறது இல்லை பசி இல்லை தாகம் இல்லை ஏன்னா அவன் ஸ்தூல உடம்புல கிடையாது சூக்ம உடம்புல கிடையாது இல்லை பசியும் தாகம் ஸ்தூ ஸ்தூல உடம்பு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் பசி தாகமும் சூழ உடம்புல இருந்தால் பசிக்கும் தாகம் இருக்கும் அவன் அதை கடந்து தான் சூக்மத்துக்கு போகிறான் சூக்மத்தில் இருந்தால் கவலை இருக்கும் இது இருக்கும் ஆமாம் அப்புறம் காரண உடம்புல இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அங்கே வந்து வரும் ஆனந்தந்தான் இவன் சொல்கிறது எல்லாம் ஒரு ஞானிகிட்ட இருக்குது நாம் ஞானமாக ஞானி ஆகிறதுக்கு தான் பன்னெண்டு வருஷம் சொல்கிறோம் பன்னெண்டு வருஷம் சின்சியராக இருந்தால் பன்னெண்டு வருஷம்லாம் அவசியம் இல்லைங்க ஒரு ஆறு வருஷத்தில் கூட நம்ம முடிக்கலாங்க இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை செஞ்சு பார்த்தா எட்டு எட்டு மணி நேரம் சத்துவ குணம் முடிஞ்சு போச்சு ஏகாந்தம் முடியுமா முடியாது இப்போ நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்குறோமா இல்லையா அதான் பாயிண்ட்டு ஆமாம் அதுக்கு தான் ஒரு லட்சம் ரூபா இப்போ பேசி போட போகிறேங்கிறேன் நான் செஞ்சு காமிக்கிறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு தாலும் 
பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் என் முன்னாடியே நடக்கலாம் சொல்ல முடியாது சுவாமிநாத சுவாமி மனம் வச்சா என்ன நடக்காது செஞ்சால் பின்னாடி வருவானா வரான் எல்லாம் கியூவில் க கியூவில் நிற்பான் பாருங்கள் இந்த அமெரிக்கன் எம்பசியில் கியூவில் நிற்கிற மாதிரி நைட்டில் போய் படுக்கிறான் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம கும்பரங்கொண்ட வாசலில் நூறு பேர் டோக்கன் வாங்குறது நிற்க போகிறான் இதுதான் நடக்க போகுது அச்சா உபே இரண்டையும் இந்த ரெண்டுமே இல்லை அப்போ இந்த எல்லாம் ஞானிகிட்ட இருக்குது இதெல்லாம் ஞானிக்கிட்ட இருக்குது ஞானம் அடையிறதுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் பாருங்கள் ஞானம் அடையிறதுக்குனாலும் பன்னெண்டு வருஷம் சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களெல்லாம் அனுபவிக்கணுன்னாலும் பன்னெண்டு வருஷம் சித்தி வேணும்னாலும் பன்னெண்டு வருஷம் கேட்டது கிடைக்கும் நினச்சது நடக்கும்னு சொல்ல முடியல சித்தி வேணும்னாலும் பன்னெண்டு வருஷம் எல்லா இடத்துலையும் பன்னெண்டு வருஷம் நிற்கிது இப்போ இத்தனை பலன் கிடைக்கும் போது இன்னொன்று சொல்லட்டுமா சொர்க்க லோகத்தில் வந்து இப்போ ஒரு பைக்கில் காற்று இறங்குது நமக்கு தெரியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் காற்று அடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஆனால் பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு மேலே முள் வேலை செய்யலைன்னா தெரியாது டக்குன்னு நின்று போயிடும் அது மாதிரி தான் சொர்க்கத்தில் புண்ணியம் கிடைச்சுன்னா டக்குன்னு உனக்கு தலை குப்புற தலை குப்புற கா பூமிக்கு தள்ளி விட்ருவானா புரியுதா புரியுதா அதனால் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் வந்து போய் இருக்கிறோம்னா உன்னுடைய இது மாதிரி தான் கரண்ட்டு மாதிரி டக்குன்னு பீஸ் ஆகிடும் தெரியுமில்ல டியூப் லைட்டு சொன்னால் புரியும் இப்போ டியூப் லைட்டு எப்போ ஆப் ஆகும்னு தெரியாது இதே மண்ணெண்ணெய் வளர்க்குறீங்க பாருங்கள் மண்ணெண்ணெய் இல்லைனா லைட்டாக கொஞ்சம் இது பண்ணும் அப்புறம் கரு திரு கருகும் அப்புறமா போயிட்டு வாண்டுரும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இது பண்ணணும் இது கடைசி வரைக்கும் ஏறி டக்குன்னு ஆப் ஆகிடும் இல்லையா இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை சொர்க்க லோகத்தில் அது தேவையா இல்லை பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிறது தேவையா பிரம்மலோகத்தில் என்ன இதெல்லாம் இருக்கும் இதுக்கு மேலானதும் இருக்குது இன்னும் அங்கேயும் திரும்ப மாட்டோம் நம்ம விருப்பப்பட்டால் திரும்பலாம் ஆமாம் புண்ணியம் தீராது இப்போ சொர்க்க லோகத்தில் இதை தான் கம்பேர் பண்ணணுங்க இப்படி தாங்க வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும் இப்படி தாங்க இந்த சத்தியத்தை தாங்க இந்த மனசுக்கு நம்ம அறிவுறுத்துகிறோம் இதெல்லாம் இருக்குது எது மேலானது நீ ஏன் முடிவு பண்ணிக்கணும் புத்தி என்ன சொல்லும் அட பைத்தியம் டக்குன்னு டியூப் லைட் மாதிரி உன் லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும் சொர்க்கத்தில் இருந்தாலும் நீ எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் ஆடிட்டுப்பா நீ பார்க்க முடியாது நீ ஒன்றும் கீழே இறக்கி விட்ருவான் புரியுதா இல்லையா இதுதான் சொர்க்கத்து இப்போ ஏழு தத்துவங்கள் ஒரு ஞானிக்கு இங்கேயே அனுபவிக்கிறான் அதை தான் சொன்னாங்க ஒரு ராஜா வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் வாழ்க்கை பூலோகத்தில் இன்பம் அடைஞ்சானா அதுக்கு மேலே உள்ள பூவலோகம் இருக்குது இல்லையா பூலோகத்துக்கு மேலே பூவலோகம் அப்புறம் சுவர்கலோ அதான் சுவலோகம் தான் சுவர்கலோகம் பூகு புவக சுவகன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மககெல்லாம் ரிஷிகள் இருக்கிறது இப்போ இந்த பூலோகத்தில் இவன் நூறு பர்சன்டேஜ் இன்பம் துவிக்கிறானா பூவலோகத்தில் அது ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அப்போனா இன்பம் எப்படி இருக்கு பாருங்க அவனுடைய நூறு பர்சன்டேஜ் எங்கே போய் நிற்கும் இங்கே ராஜா வந்து என்ன கேட்பான் ஒரு நாலு காரு இருக்கணும் முப்பது நாளைக்கு கூட முப்பது காரில் போட்டுவேன் அந்த கார் இந்த கார் என்ன பேர் ஆடி மாடி காடிலாம் சொல்கிறாங்களே ஆடி இது என்னது இந்த சி சிறுத்த இதாகுமே சிறுத்த போகுமே ஆ என்னோ குவார்னு ஜாக்வார் ஜாக்வார் இந்த கார் பத்து வச்சுருந்தா கூட பத்து வச்சுருப்பான் பத்து பணியாட்கள் வச்சுருப்பான் ரெண்டு மூணு மிஸ்ஸஸ் வச்சுருப்பான் அவ்வளோதானே இவர் தான் இவருடைய நூறு பர்சன்டேஜ் வாழ்க்கையாம் இருக்கட்டும் ஆனால் சொர்க்க லோகத்து அடுத்த லோக புவலோகத்தில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அது அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இருக்கிறதுலையே மட்டமான வாழ்க்கை வந்து பூலோகத்தில் தான் நடக்குது மக்கள் தராதரமான வாழ்க்கை இல்லை ஏன்னா பசி ஒரு பக்கம் இருக்குது தாகம் ஒரு பக்கம் இருக்குது மூப்பு ஒரு பக்கம் இருக்குது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லாம் ரிப்பேர் ஆகிடும் எல்லா பார்ட்டுமே ரிப்பேர் ஆகிடும் தயாராக இருக்கணும் இப்போ துக்கப்படுறானா இந்த அறிவு இல்லாத துக்கப்படுவான் இவருக்கு என்னென்னா இவர் இவர் ம பக்த மார்க்கண்டே மாதிரி பக்த பிரகலாதன் மாதிரி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு வயசில் பதினெட்டு வயசில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கார் இவர் இப்போ அறிவு இல்லைன்னு தானே சொல்லணும் நோய் நோய் வந்தால் கவலைப்படுறான் ஏண்டா பைத்தியம் நோய் வரதண்டா செய்யும் நீ என்ன புண்ணியமாக பண்ணியிருக்க உன் கணக்கு எடுத்து ஓலைச்சி ஓடி எம்ம தர்மனை கூப்பிடலாமா இனிமேல் நிறைய பேர் எம்ம தர்மனை அனுப்பணும் இதுதான் அங்கே இருக்குது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லா பாட்டும் ஃபஸ்ட்டு பல்லில் கையை வைக்கும் பல்லில் கையை வைக்கும் ஒன்று ஒன்றா பிடுங்கும் தெரியுமா இதெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் உனக்கு திறமை இருந்துச்சு அறிவு இருந்துச்சுன்னா கட்டிக்கும் மேலே உள்ள பல்லெல்லாம் எடுத்தால் கூட கீழே அந்த தாடை இருக்குல்ல அதில் இம்ப்ளான்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கான்ல அதில் புதுசாக வர சொல்ல அது தைரியமாக பிடுங்க பிடுங்குங்கிறது டாக்டர் தெரியுமில்ல சொன்னால் கோச்சுக்குவாங்க அது வந்து பழைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இதில் எப்படியாவது அந்த பல்ல காப்பாற்றணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க அது ஓட்டையை அடைப்பாங்க சிமெண்ட்டை வச்சு அ
அப்புறம் வளர வளர அப்புறம் வந்து என்னது ரூட் கேனால் பண்ணாங்க அப்புறம் என்னென்னமோ பண்ணாங்க கடைசி வரைக்கும் அதை காப்பாத்து இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது இன்ப்ளான்ட் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த இந்த பல்லெல்லாம் அதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வேஸ்ட்டுங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் டக்குன்னு அந்த பல்லை பிடிங்கி கையில் கொடுத்துறேன் இதுதான் பல்லை பிடிங்கி கையில் கொடுக்கும் நம்ப ரெடியாக இருக்கணும் ஒத்துக்கிட்டு தான் நீ போகிற கையெழுத்து போடு உங்கள் பரம்பரையில் எல்லாரையும் கையெழுத்து போட்டு நாளைக்கு ஏமாத கேஸ் போட்டுருவேன் என்ன கையெழுத்து போடுதுங்க ஏன்னா உனக்கு குடைச்சல் தாங்க முடியாது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஒன்று ஒன்றா பல்லில் கை வைக்கும் கண்ணில் கை வைக்கும் எல்லாம் போகும் அதுக்கு அப்போ நான் அதுக்குள்ளே நிற்கும்போதேங்கிறது அதுக்கு தான் நிற்கும்போதே சாமியை கும்பிடு பிரம்ம ஞானத்தை தேடிக்கோ நீ சொர்க்க லோகத்தில் இப்போ எதுவும் மூணாவது லோகம் பூலோகம் தாண்டி புவலோகம் தாண்டி சிவலோகத்தில் நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை உனக்கு இங்கேயே வாழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 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 நம்ம தேடலை 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 அறிவு இல்லை சொர்க்க லோகத்தில் யம யமனும் நச்சிகாதனும் பேசுனது எவனுக்கு தெரியும் எவனுக்கா தெரியுமா யமனு தெரியும் சித்திரகுப்தன் தெரியும் சொர்க்க லோகம்னா சித்திரகுப்தன் சொல்லிடுவான் யமனை சொல்லிடுவான் சொர் இது யமலோகம்னா சொர்க்க லோகம்னா ரொம்ப ஒரு வருஷம் மேனே கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கானுங்க எது தெரியுதோ இல்லையோ இது கரெக்டாக எல்லாரும் சொல்கிறான் எல்லாருக்கும் இது தெரியுது இங்கே பேரை வேணால் சொல்லி பாருங்கள் ஏன்னா சினிமாவில் அதான் இப்போ காமிக்கிறான் அவங்க பேரெல்லாம் இங்கே வச்சிடறான் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் கந்தர்வர்கள்னு அவங்களுக்கு ஒரு தகுதி இருக்குது சாமானியம் நம்மளை மாதிரி கிடையாது அவங்க நமக்கெல்லாம் வெக்கமானம்லாம் நம்ம அவங்களாம் அவங்க கடந்தவங்க இருக்கா இல்லையா சும்மா விளையாட்டுக்களை சிரிக்கிறதுக்கு சொல்லலை அவங்க நீங்கள் அது சும்மாவே எல்லாமே ஃபேமிலியாக ஆடும் பூந்துக்கிட்டு நீங்கள் ஆடுவீங்களா உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் ப பொண்ணுக்கு முன்னாடி நான் ஆடுற பாருப்பா அப்படின்னு ஆடுவீங்களா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வேறு திணிக்கிறான் நீ ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும் ஒரு இதுவாக இருக்கணும் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் குடிக்கலாம் அடுத்தது குடிக்கலாம் இசை குடிக்கலாம் ஒரே இதில் மாப்பிள்ள மாற்றான்னு சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் நீ ஏந்திராம் பாவன் அதுங்க ஆமாம் என்னடா மாப்பிள்ள மரியாதை இல்லாமல் என்னென்னா குடிக்க வந்துட்டு அப்புறம் என்னடா மரியாதை உனக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இவர் கட்டாயம் பிடிச்சி வைப்பார் உங்களால் இன்னுமே வாழ்க்கையில் குடிக்கவே மாட்டோம்பான் இப்படி கெட்டது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபாரின் கல்ச்சரு நாசமாக போகுது நான் அவன் ஒன்றும் இதை பார்த்து எவனும் கட்டுப்பால நடக்கிறதான் அவன் காமிக்கிறான் அவன் பத்து பேருக்கு தெரிஞ்சது ஆயிரம் பேருக்கு காமிச்சி விட்டுருவான் சரி தப்பு இல்லை போல இருக்கு இது அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க நான் பண்ணுறது அதனால் இந்த பாட்டில் என்னென்னா மோதத்து ஏ ஏழு ஏழு ஃபிளா இதையும் நம்ம இங்கேயே அடையலாம் இங்கே பூலோகத்துலேயே ஞானி அப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஜீவன் முக்த நிலைக்கு வந்தாலே இதெல்லாம் வந்துடுங்க வெறும் ஜீவன் மு மோக்ஷன் இல்லை இன்னும் சித்திலாம் அடையல ஞான நிஷ்டைக்கு வந்துட்டாலே இதெல்லாம் வந்துடும் அறிவு வந்துட்டாலே எல்லாம் வந்துடுங்க வெறும் அறிவு நீ நிலையற்றதை வருஷம் முல்லாக தேடிக்கிட்டு இருக்க தபஸ் பண்ணுற என்ன புரோஜனம் சீரோவை தேடி வச்சுருக்க எல்லாம் சகப்பு கலர் ரோஸ் கலராக அடிக்க வச்சுருக்க இப்போ அடுத்த பிரைம் மினி பிஎம் வந்து என்ன பண்ணுவார் அதெல்லாம் செல்ல அதுங்க போகிறாரு பார் இப்போ சொல்கிறாரா இல்லையா பார் வேறு என்ன கலரில் அடிக்க வச்சுருக்கீங்க சொல்லுங்கள் ஆனால் அந்த கலரை சொல்ல சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்னாச்சு அதனால் சோகாதிகோ மோதத்தே ஸ்வர்க லோகே இப்போ என்ன சாரம் இது புரிஞ்சிச்சா இத்தனை நடந்து இத்தனை இது இருந்துச்சு ஜீவன் முக்தனுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இந்த ஏழு அட்வான்டேஜ் இல்லாமல் ஒரு முமுக்ஷுவாக இருந்து குருவை பிடிச்சி ஞானத்தை தேடி ஞான நிஷ்டைக்கு வந்துட்டான்னு சொன்னால் இவங்க ஏழு அனுபவிச்சாங்க பாருங்கள் மூணு லோகம் கடந்து நம்ம அதையும் தாண்டின ஒரு இன்பத்தை அடையலாம் அதுதான் மோக்ஷம் இந்த மேலே இருக்கிறவனுக்கு இத்தனை இருந்துச்சுல மோட்சம் இல்லை பேரானந்தம் இல்லை ஆனந்தம் பேரானந்தம் ரெண்டு இருக்குது ஆனந்தம் வந்து போகிறது பேரானந்தம் நிலையானது சுகம் ஆனந்தம் ரெண்டு இருக்குது சுகம் டெம்பரவரி ஆனந்தம் பர்மனண்ட்டு இல்லையா அது மாதிரி இவனுக்கு மோட்சமோ இப்போல்லாம் சொல்லலாம் ஃபாரினர்லாம் என்ன சாஸ்திரம் பிடிக்கிறானா சம்பிரதாயம் பிடிக்கிறானா சில பேர் அதி அதிபுஜிஷாருங்க பேசுதில்ல அவனுக்கு சாஸ்திரமும் கிடையாது சம்பிரதாயமும் கிடையாது மோட்சமும் கிடையாது இப்போ அங்கேயும் அடுத்த ஜென்மா அங்கேயே பிறப்பானா ஆப்பிரிக்காவில் போட்டுருவான் கண்ணன் கரேன்னு என்ன மாதிரி போட்டு விட்டுருவான் தெரியுமில்ல கலருக்கு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு நீ அப்போ என்ன சொல்ல போன ஜென்மா நான் என்னென்ன ஆட்டம் அதான் போட்டே இல்லை இங்கே இப்போ மண்ணெல்லாம் ஆண்டு அப்படி தாங்க வரும் அப்படி தான் வந்தாகணும் ஒரு லாஜிக் 
அறிவு இருந்தா தானே வரும் நல்லவங்க நட்பு இருந்தா தானே வரும் எத்தனை வாடி சொன்னாலும் லேட்டா தான் வருவேன்னு சொன்னா அவங்கள நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க இதுதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் நம்ம அடுத்து இது பார்க்கலாம் ஒரு திருமந்திரம் எப்போ இந்த கிளாஸ் கட்டாகக்கூடாதுன்னா இன்றைக்கும் வந்திருக்கேன் நாளைக்கும் இதே சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் இன்னும் தியானம் பண்ணாமல் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு என்னவோ இருக்குது நான் எப்போதும் போல் தான் பேசுகிறேன் ஆனால் தியானம் பண்ணால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாக இருக்குது சரி இப்போது திருமந்திரம் என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் திருமந்திரத்தில் ஒரு மூணு பாடல்கள் பார்க்கலாம் மன வடக்கத்தை பற்றி தான் பேசிட்டு வரோம் இல்லையா பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படரொலி சாந்திடம் ஞானத்த தரியினில் பூட்டிட்டு வாய்ந்து கொள் ஆனந்தம் என்னும் அருள் செய்யில் வேய்ந்து கொள் மேலே விதி அது தானே இப்போ நம்ம பூலோகத்துக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா பூலோகத்தில் விதியில் வந்து வயசாகும் மரணம் வரும் நோய் வரும் பசிக்கும் துக்கம் இருக்கும் இதெல்லாம் பூலோகத்தினுடைய லட்சணம் இல்லை அப்போ சொர்க்கலோகத்தில் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க பிறந்தோடனே இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஞானி அதான் சிறப்பு ஏழு லோகத்தையும் கிடக்குறான் பாருங்கள் இந்த ஞான நிஷ்டைக்கு வந்ததுனால பூலோகத்தில் இருந்து அவன் சாமானிய மனிதனாக பிறந்து அவன் நோயற்ற நிலை துக்கமற்ற நிலை மரணமற்ற நிலை வயசான நிலை வயசு வயசு ஆகாத நிலை இதெல்லாம் அடைகிறானே இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு லோக லோகத்துக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மாறுது பார்த்தீங்களா புரியுதா சொல்கிறது ஏன் மேலான வாழ்க்கை ஏன் கீழான வாழ்க்கை எல்லா கணக்கு வச்சுருக்காங்க நீ எந்த ட்ராக்கில் போறியோ அந்த லோகத்தில் கொண்டு போய் விடுதுப்பா ஒன்று நீ மகிழ்ச்சியை நோக்கி போறியா ஆனந்தத்தை நோக்கி போறியா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு லோகம் வச்சுருக்கு நீ எதை எல்லாம் நீ தான் முடிவு எடுக்கிற எல்லாமே நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கிறீங்க எந்த லோகத்தில் போகிறேங்கிறது இப்போ சுவாமி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் காமிச்சார் நான் திருவடி தான் வேணும்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் வேதாந்தம் கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன் இல்லை வேதாந்தம் திருவடி கேட்டதுனால தான் வேதாந்தம் கொடுத்தாரு இல்லைன்னா நானும் ஏதாவது சித்தர் வழியில் போய் போயிருப்பேன் சித்தர் பற்றி எனக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியுங்க சித்தர் பற்றி எனக்கு எல்லாம் நல்லா பூர்ணமாக தெரியும் இப்போ அதுக்குள்ளே போனால் சித்திலாம் அடையலாம் அதெல்லாம் தெரியும் எனக்கு வேண்டாங்கிறேன் அது தெரியாமலோ அது கஷ்டமான விஷயமோ இல்லை வந்து நம்மளால் முடியாததுலாம் கிடையாது எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை என்னுடைய கருத்து சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லலை அவன் போகிறவங்களெல்லாம் நான் எந்த குறையும் சொல்லலை அவங்கவுங்க ஏதாவது ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தில் போவாங்க கடைசியில் திருவடிக்கு வருவாங்க அது அவங்கவுங்க விருப்பம் நான் யாரையும் குறை என்னை மட்டும் சொல்கிறேன் என்னுடைய கருத்தை உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறது தப்பு இல்லை சித்தர்கள் எனக்கு பிடிக்கும் இங்கே எல்லாருமே பிடிக்கும் யோகிகள் ஞானிகள் சித்தர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரையும் பிடிக்கும் அதுக்கு மேலே சுவாமியினுடைய திருவடி ரொம்ப பிடிக்குது அதான் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது காரணம்னா சொல்ல தெரியாது யார் சொல்லிக் கொடுத்தான்னு தெரியாது முருகன் தான் எல்லாம் பண்ணுறான்னு தெரியுது முருகப்பெருமான் தான் எல்லாம் பண்ணுறான் திருவிழாடல் தான் இல்லைன்னா ஒரு புள்ள ஒரு தர்ப்ப புள்ள கிள்ளி போட்டு வேதம் சொல்லி கொடுன்னு சொல்லுவார் இதுக்கெல்லாம் மந்திரங்கள்லாம் நம்ம கண்ணில் சகனா பாபத்து நான் வந்து ஒரு காலத்தில் இந்த இந்த பாட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அர்த்தம் தெரியாது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஃபுல்லாகவும் தெரியாது இந்த ரெண்டு லைன் தெரியும் சகனா பவத்து சகனோ புனக்து சக வீரியம் க அதுதான் தெரியும் இந்த ரெண்டு லைன் மூணு லைன் தான் தெரியும் அந்த வேதம் புதிதுன்னு ஒரு படம் எடுத்திருந்தான் அதில் இந்த பாட்டை போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதில் கேட்டு தான் இந்த பாட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போணுச்சு ஆனால் அர்த்தம் தெரியாது இப்போ இது மாதிரி நிறைய பேர் இந்த பாட்டை கேட்டுப்பாங்க அர்த்தம் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டோம் கட்ட புனிசத்தில் தான் இருக்கே கட்ட ரிசி தான் இதை எழுதியிருக்காரு இவ்வளோ லட்சம் வருஷத்துக்கு முன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உபநிஷத்தில் தாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டதுங்க இதில் மெய் பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த கார்பன் டெஸ்ட்டு லெபாரட்டரி டெஸ்ட்டுலாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நீ வேணால் நம்பிக்கை தான் பண்ணிக்கும் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய உணர்வு நிலையில் இதெல்லாம் பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எப்போ உலகம் தோன்றிச்சுன்னு கணக்கு சொல் அப்போ உருவாக்குனு தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் அதோடைய மேனுவலும் உடனே தான் கொடுப்பான் டிவியை இன்றைக்கி வாங்கிட்டு போ பத்து வருஷம் கழித்து உனக்கு மேனுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கொடுப்பான் உடனே தானே கொடுப்பான் எப்படி ரிப்பேர் ஆனால் எப்படி சரி பண்ணணும் மெக்கானிசம்லாம் பத்து வருஷம் கழித்து தரேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவான் அதே தான் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் நாம் இன்றைக்கி நம்ம க இத்தனை வருஷம் இது உயிரோடு இருக்குது பாருங்கள் ஒரு மெய்ப்பொருளாக இருக்கிறதுனால தாங்க உயிரோடு வருது என்ன போ என்ன மாதிரி உள்ளவங்க அதை வந்து வலியுறுத்துகிறாங்க 
எனக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சிற்று அறிவு இருக்கிறதுனால தான் இது இது வந்து மிக முக்கியமான பொருள் நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் இதில் என்ன கருத்தில் ஒன்றும் இல்லையா பாட் கருத்தில் ஒன்றும் இல்லை மாதிரி தெரியுது பாட்டு எப்படி ஒன்றை வசீகரிக்குது எப்படி உன் மனசுக்குள்ளே நிற்குது இன்னொரு மொழி இதில் உங்களுக்கு ஏ டு இசட் எனக்காவது கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியும் ஹிந்தி பூர்ணமாகவே தெரியும் ஹிந்து கொஞ்சம் இல்லை இந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஹிந்தியை வச்சு தான் இந்த சம்ஸ்கிருதம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் பலமுறை சொல்லிட்டேன் சம்ஸ்கிருதத்துக்குன்னு எனக்கு முருகன் தான் குரு இதெல்லாம் எதுக்குன்னு அவ்வளோ முக்கியமான மந்திரங்கள் இது வெறும் வார்த்தைகள் நம்பாதீங்க வார்த்தைகளில் உள்ள அர்த்தத்தையும் நம்பாதீங்க அந்த வசிக்கிறோம் இருக்குது பாருங்கள் அதான் மெய்ப்பொருள் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம வரைக்கும் வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் எத்தனை கோடி வருஷம் இருக்க போகுது பாருங்கள் நம்ம இருக்க மாட்டோம் நம்ம என்னென்னமோ எழுதுகிறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் எங்கெங்கேயே போயிடுச்சு எத்தனை எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் எங்கே போச்சு பேப்பரெலாம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோமா சர்டிஃபிகேட்டே நான் தூக்கி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வேல்யூ எது வரைக்கும் நீங்கள் டிகிரிலாம் போடுறீங்க கல்யாணம் வரைக்கும் தான் டிகிரிலாம் போடுவீங்க படிப்புலாம் அதுக்கப்புறம்னா டிகிரியெல்லாம் ஒன்றும் புரோஜனம் கிடையாது படித்த பறிவு படித்த படிப்பு வந்து வாழ்க்கைக்கு உபயோகம் இல்லைனா அது ஒன்றுக்குமே உபயோகம் இல்லையே என்ன சொல்கிறது நிறைய இருக்குது சொல்கிறது சரி இப்போ இப்போ ஒவ்வொரு லோகத்துக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதை வந்து நாம் இந்த பூலோகத்திலேருந்தே அடையலாம் அது மிக முக்கியமான வாய்ப்பு இது வந்து ஒரு மேலான கருத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ இந்த பூலோகத்தில் இவ்வளோ துக்கமான பூலோகத்தில் முதல்ல ஜீவன் முக்த நிலைக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த ஏழு லோகத்தை நாம் டிக் பண்ணலாங்க நம்ம எங்கே போகணுன்னு ஜீவன் குரு வந்துட்டானா உனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிடுச்சு குரு வந்துட்டான் அது முக்கியம் மிக முக்கியமான வார்த்தை குருவை பிடிக்கிற குரு மேலே உனக்கு முமுக்ஷு உண்மையாக இருந்தால் குரு உனக்கு புரியும் உனக்கு முமுக்ஷு அன்றைக்கே சொன்னேன் முமுக்ஷு வர்றதுக்கே பல கோடி வருஷம் ஆகும் இறைவனை அறியணுங்கிற அறிவு வர்றதுக்கே உனக்கு பல கோடி வருஷம் அது வந்துருச்சுன்னா எல்லா கதவும் திறந்துடும் அந்த முதல் கதவு தான் திறக்கணும் அந்த முதல் கதவு எந்த வார்த்தை உன் காதுக்குள்ளே போய் வேதாந்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ எல்லா கதவும் திறக்குங்க அது சித்தியில் தான் கொண்டு போய் விடும் குருவெல்லாம் வருவாங்க தானாக வருவாங்க உமக்ஷுவாக இருந்தால் குரு வருவாங்க உமக்ஷுவாக இருந்தால் இறைவனுடைய மகத்துவம் புரிஞ்சால் குரு தானாக வந்துடுவாங்க குரு மகத்துவம் புரிஞ்சிடும் குரு வந்துட்டா இந்த லோகத்தில் எந்த லோகத்தை நீ போகணும் நீனே டிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் எங்கேயாவது கட் பண்ணி இருக்கா கதையாக சொல்கிறோம் மெய்ப்பொருள் இது மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் இப்போ பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படரொளி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அஞ்சு புலன்கள் அஞ்சு விதமாக மிகுந்த படரொளி பட்டொளி வீசி பற பறக்குது மிகுந்த வீ வீரியத்தோட பறக்குது அஞ்சு புலன்களும் எங்கே போகிறேன்னே தெரியல காலையில் கிளம்புனேன் அப்படின்னு பறக்குது அது வீரியத்தோட என்ன ஆகும் கதி என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி புலன்கள் வெளியில் போனால் என்ன ஆகும் ஆபத்து அதோட அந்த பாட்டு அந்த லைனுக்கு அர்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் இப்படி பறக்கக்கூடிய பட்டோரை பட்டு பறக்கக்கூடியதை என்ன பண்ணணும்னா சாந்திரம் ஞான தரியினில் பூட்டிட்டு ஞானத்தறியில் போய் கட்டணுங்கிறார் எப்படியா கட்டுறது ஐம்பலங்களை அடக்க அடக்குனா அடக்க அடக்குன்னு சொல்கிறவன் அறிவு இல்லை அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அவர் அடக்க அடக்குன்னு சொல்கிறவன் அறிவு இல்லாதவன் சொல்லிட்டார் அப்போ என்ன பண்ணணும் குருவை பிடிக்கணும் அவர் வந்து உனக்கு அந்த யாத்திரை எப்படி பயணம் செய்கிறதுன்னு சொல்லுவார் நேற்று பார்த்தா ஒரு நிழலை பிடிக்கிறான் நீ போராடா கடைசி வரைக்கும் நிழலை பிடிக்கவே முடியாது திரும்பிடான்னு ஒரு குரு சொன்னார் சூரியனை பார்த்தா நிழல் போச்சு மெய்யை பார்த்தா போய் போச்சு அதில் பல அர்த்தம் இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் பேசாமல் விட்டு நான் புரிஞ்சிச்சா அந்த அர்த்தம் நீங்கள் பொய் பிறல் போ பின்னாடி போகிறீங்க மனங்கிற நிழல் பின்னாடி போயிட்டுருக்கீங்க அது நிழல் தான் அது உன்னோடைய நிழல் தான் நீ புரியாமல் அதை நிழல்னு நினச்சிட்டு அது பின்னாடி போகிற அது நீ தான் அது பள்ளத்தில் உழுந்த நீ பள்ளத்தில் உள்ள வச்சிருது ஒன்று ஆபத்தை ஏற்படுத்துது யாரோ ஒருத்தன் தூரத்தில் நின்று அது பொய்யிடா அது பின்னாடி போகாதரா திரும்பிடா அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்கள் அவன் தான் குரு இப்போ வெளிமுக போகாமல் அந்தர்முகியாக போ அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டால் குருவோடு சார்ந்திடு சொல்கிறார் சார்ந்திடுன்னு போட்டிருக்கார் யாரோட சார்ந்து குருவோடு சார்ந்திடு ஞானத்தை மெய்ஞானத்தை தறியினில் அந்த கைத்தில் அந்த தறியில் சொல்கிறோம் இல்லையா தறி தறி கட்டு ஓடுறதே தறியில் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தறியினில் பூட்டிட்டு ஞானத்தறியினில் ஞானத்தறியில் மெய்ப்பொருள் மெய் மெய்யறிவில் அதை கட்டு யாரோட சார்ந்து குருவோட சார்ந்து குருவோட சார்ந்து தான் மெய்ப்பொருள் கண்டுபிடிக்க முடியும் தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது 
போட்டிட்டு கட்டி வாய்ந்து கொள் இந்த வாழ்க்கை வென்று வென்றேடு பெரும்பேரான வாழ்க்கை பெரும்பேரான வாய்ந்த வாய்ந்தனா வாய்ப்பு வாய்ந்திருக்கும் உனக்கு இப்போ நீ மனித பிறவி இப்போ நான் சொன்னேன் ஏழு லோகத்தில் எங்கே போனாலும் நீ டிக் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் உன்னுடைய ஜாதகத்தை நீயே எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த பிறவி வேண்டுமா வேண்டாமங்கிறது உன் கையில் இருக்குது அதுதான் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் புரியுதா இந்த தத்துவம் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இப்போ வாழ்க்கை வாய்ந்திருக்குன்னு சொல்கிறாரு வாய்ந்து கொள் என்னது பெரும் பேர் உனக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது அதை வாய்ந்து கொள் தமிழ் வார்த்தைங்க வாய்ந்துங்கிற வார்த்தை நீங்கள் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்க வாய்ப்பு தான் வாய்ந்து வாய்ப்பு வந்திருக்கு அதை நீ பெற்றுக்கொள் பெரும்பேர் அது பெற்றுக்க பெரும்பேர் நினைச்சா ஆனந்தம் என்னும் திருவடி ஆனந்தம் என்னும் அவர் போட்டிருக்க வார்த்தை ஆனந்தம் என்னும் என்னது திருவடி ஆனந்தம் என்னும் திருவடி வேய்ந்து போத்திக்கோ அடைஞ்சிக்கோ ஷெல்டர் ஆகிக்கோ உள்ளே நுழைஞ்சிக்கோ எல்லாரும் போகிறதுக்கான வழி எது என்ன வழி திருவடியை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வழி இருக்குது அதை வேய்ந்து கூரையை வேயிரும்னு சொல்கிறேன் கூரையை வேய்ந்தாங்கன்னு அது மாதிரி ஒரு கட்டடத்தை கட்டிக்கிட்டு எல்லாரும் போகக்கூடிய வேய்ந்து கொள் ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொண்டு மேற்கொள் என்னத்தை மேற்கொள்ளணும் ஆனந்த ஆனந்தம் என்னும் ஆனந்தம் என்னும் சித் திருவடி அருள் செய்யில் ஆனந்தம் என்னும் திருவடியை நீ பிடிக்கணும் என்றால் அது அருள் செய்யில் சிவம் அருள் செய்யில் இந்த எல்லாரும் இந்த போகக்கூடிய இந்த மெய்ப்பொருள் வழிய சிவநெறிய குரு நெறிய வேய்ந்து கொள் அந்த அறிவை பிடிச்சிக்கோ வேதாந்தத்தை பிடிச்சிக்கோ வேய்ந்து கொள் வார்த்தையை போட்டிருக்கார் வேய்ந்து கொள் இதுதான் மேலை விதி மேன்மையான விதிப்பா இது மெய்ப்பொருளை தேடுற வழி தான் சிவநெறி தான் குரு நெறி தான் வேதாந்த நெறி தான் மேன்மையானதுன்னு சொல்லுது சில விஷயங்கள் மறைஞ்சி இவ்வளோ விஷயம் மறைஞ்சிருக்கு அதுக்குள்ள நீங்கள் எல்லாம் கட் கட் பண்ணி வச்சுருக்காரு நம்ம உட்காந்து இன்றைக்கி சிந்திக்கே உடலை நம்ம ஆளுங்க ஆமாம் அச்சா இது பாட்டு அடுத்த பாட்டு நடக்கின்ற நந்தியை நாள் நாடொரு முன்னி பலர்கின்ற சிந்தையை பைய ஒடுக்கி குறிக்கொண்ட சிந்தையை குறிவழி நோக்கி விடக்கொடுதற்கும் மன மனக்கோயிலாமே நடக்கின்ற நந்தியை நாடொரு நாடொரு முன்னி நம்ம இறைவனை நாள்தோறும் முன்னிலையில் வச்சு பிரதான பொருளாக வச்சு நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் மெய்ப்பொருளை முதலாக வச்சு நடக்க வேண்டும் நடக்கின்ற நந்தியை நாள்தொறு முன்னி பயின்று படர்கின்ற சிந்தையை பைய ஒடுக்கி படர்கின்ற எங்கே வேணாலும் போய் படர்ந்துடும் அது இதான் மனசு நேற்றே சொன்னேன் இப்போ சென்று பற்றும் இது பற்றும் அது என்ன சொல்லுது அது பிடிக்கும்னு சொல்லுது இது போய் பற்றுது இது என்ன சொல்லுது அது பிடிக்குதுன்னு சொல்லுது அப்படி தானே சொல்கிறோம் பிடிக்கும் இல்லை பிடிக்குதுன்னு சொல்லும் என்னப்பா பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்க பிடிச்சிருக்கு சொல்கிறானே யார் பிடிச்சி அது ஒன்றும் பிடிச்சிருக்கு அது ஒன்றும் பிடிக்கல நீ ஒன்று சிகரெட்டை யார் பிடிக்கிறா அவன் என்ன சொல்கிறான் சிகரெட்டை இவன் பிடிச்சிருக்கானா அது பிடிச்சிருக்கா வார்த்தையை சொன்னால் தான் புரியும் எல்லாமே அந்த அந்த இலக்கிய இலக்கிய வாக்கியங்களும் பேச முடியும் நாகரிகமாகவும் பேச முடியும் அது என்னுடைய கொள்கை இல்லை பாமரர்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் என்னுடைய நிலையை கொஞ்சம் குறைச்சி தான் பேசுகிறேன் கலோக்கிலாக என்னுடைய யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் பேசாத வார்த்தைகள்லாம் பேசுகிறேன் இங்கே அப்போ தான் புரியும் அதுக்காக பேசுகிறேன் புரியுதா என்ன சொல்கிறாருன்னா படர்கின்ற சென்று பற்றும் உன் மனசு போய் படர்ந்துடும் யார் மேலேயும் படர்ந்தோம் அந்த சிந்தையை பைய ஒடுக்கி பையன மெதுவாக தெலுங்குன்னு நினைக்கிறேன் பைய மெதுவாக பண்ண பைய பையன்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி தெலுங்கு இல்லையா அப்போ தமிழாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக தமிழ் தான் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு பையன்னு வார்த்தை வந்து இல்லை பையா வேற பையானா சகோதரன் அண்ணா இல்லை பையா அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ணா இது பையன்னு சொல்லுவாங்க வா கிராமத்தில் பைய போன்னு சொல்லுவாங்க மெதுவாக போடுவாங்க ஆ பைய போகிறதா அது தமிழில் நம்ம இங்கே பையனாக தான் பையன்னு படிக்கிறதா பையன்னு படிக்கிறதா பையன்னு படிக்க இந்த குழப்பம் இருக்கா நமக்கே இப்போ குழப்பம் இருக்குது நம்ம தமிழர்கள் இது பையனு படிக்கிறதா பையனு படிக்கிறதா இப்போ கட உணவு உபனிஷத்தா கட உபனிஷத்தானா எப்படி தெரியும் 
எழுதின ரிஷி வந்து கட்டர் தமிழில் நான் முதல்ல படிக்கும்போது கட்டர்னு படிச்சுட்டேன் அதுதான் எனக்கு பதிவு மனசில் பதிஞ்சிருச்சு தமிழ் ஈஸியாக பதிஞ்சிடும்ல இப்போ சமஸ்கிருதத்தை பார்த்தா கேட்ட கேஏடிஏ தான் கட்ட கட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வருது சரி பைய ஒடுக்கி மெதுவாக ஒடுக்கி படர்கின்ற சிந்தையை வெளியே போகிற இதை மெதுவாக ஒடுக்குனா தியானம் பண்ணால் தான் ஒடுங்கும் உள்ளே போ உள்ளே போ குறிக்கொண்ட சிந்தை குறி வழி நோக்கில் குறிக்கொண்ட சிந்தை உன்னுடைய மனதை சிந்தைனே இந்த இடத்துல மனம்னு யூஸ் பண்ணணும் எங்கள் குறி வழி உச்சியில் சிவலிங்கம் குறினா லிங்கம் அந்த லிங்கத்தை நோக்கிய பாய்ச்சி நோக்கி குறி வழி நோக்கி சிவலிங்கத்தை பார்த்து இல்லை லட்சியத்தை பார்த்து முமுட்ச மோட்சத்தை பார்த்து திருவடியை பார்த்து எது வேணாலும் போடலாம் அதில் குறினா லிங்கம் குறி வழி நோக்கி உச்சியில் சிவலிங்கத்தை பார்த்து உக்காந்தினா தரிசனமாகும் தரிசனமானா வடக்கோடு தெற்கும் மனக்கோயில் அமை எந்த திசையும் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு எல்லா திசையிலையும் நீ பார்க்குறதெல்லாம் சிவமாய் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பாட்டுக்கு அடுத்த பாட்டு சென்றன நாளிகை நாள்கள் சில பல நின்றது நீள் பொருள் நீர் மேல் எழுத்து எழுத்தொத்து வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமின்கள் குன்று விழ அதில் தாங்களும் ஆமே இந்த வயசாகி போச்சுன்னு சொல்கிறான்ல ஏன் கா ஏன் அது மாதிரி சொல்கிறான் எனக்கு வயசாகி போச்சு உட்காரவே முடிலன்னு ஏன் சொல்கிறான் ஏன் சொல்கிறான் ஏன் சொல்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அது மாதிரிலாம் நடக்குது என்ன காரணம்னு சொன்னால் இவர் நிற்கும்போதெல்லாம் எங்கே போயிட்டாரு நிற்கிற நேரத்தில் அவர் சொல்லலை உட்கார கூட சொல்லலை அவர் திருமூலர் நிற்கும் போதே இறைவனை வணங்குன்னு சொன்னார்ல நீ உக்காந்துட்டீனா ஏந்துக்க மாட்டேன் அப்புறம் உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் படுக்க தோணுமா ஏந்துக்க தோணுமா படுக்க தான் தோணும் படுத்துட்டீனா அப்புறம் நீ ஏந்துக்க முடியுமா உக்கார முடியுமா நடக்க முடியுமா ஓட முடியுமா அதனால் எனக்கு வயசாகி போச்சுன்னு சொல்கிறல்ல அந்த அதுக்கு இங்கே வைக்கிறாரு அப்போ இருக்க வச்ச மாதிரி வைக்கிறாரு என்னென்னா வாழ்க்கை சென்றன நாளிகை நாட்கள் சில பல வாழ்க்கை வீணாக சென் வீணாக இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சேர்க்கணும் வாழ்க்கை வீணாக சென்றன சொல்கிறாரு குறிக்கோள் என்று கே குறிக்கோள் என்று கெட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் சொல்கிறாரு எழுபத்தஞ்சி வயசை விட்டுட்டேன்னு வாழ்க்கையை விட்டுட்டேன்னு சொல்கிறாருல சென்றன வாழ்க்கை வீணாக சென்றன நாளிகை நாட்கள் சில பல நாட்கள்லாம் நாளிகை மாதிரி போதும் நாளிகைங்கிறது ஒன்றரை மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன் முகூர்த்தம் அச்சா இப்போது ஒரு நாளை நாளிகை மாதிரி போதும் ஜாலியாக இருந்திருக்காரு தபஸ் பண்ணலை தபஸ்னாலே ஒரு நிறைய பேருக்கு தெரியலங்க தபஸ்னால் என்னங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு அவன் என்னதாங்க பண்ணிகிட்ருக்கான் அவன் அப்புறமா வயசாச்சு உட்கார முடிலன்னு இப்படி உக்காடுறான் பொண்ணு பார்க்க கல்யாண பொண்ணு கல்யாண மடை மடத்தில் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒத்த காலில் உட்காடுறான் என்ன சொல்கிறது அவனை என்ன பண்ணான் ஐம்பது வருஷமா என்ன கேட்குறேன் என்ன தாங்க பண்ணான் அவன் கேட்டா அவனுக்கு என்ன தெரியுமில்ல வருத்தம் அவனுக்கு இப்போ வருத்தம் என்ன தெரியுமில்ல இன்னும் நம்ம ஒன்றுமே என்ஜாயே பண்ணல வாழ்க்கை வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சேன்னு நினைக்கிறான் அதான் நான் அவன் என்ஜாய் பண்ணலன்னு தான் வருத்தம் இருக்கு அவனுக்கு ஆமாம் இன்னும் வாழ்க்கையை வந்து அவர் ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம் திருமூலர் மாதிரி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வெர்டிக்கலாக குண்டலினி சக்தி நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் நம்ம ஜாலியாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலான்னு நினச்சார் டக்கு டக்குன்னு பீரியட் முடிஞ்சு போச்சுங்க ஆமாங்க டக்குன்னு டென்த்துக்கு வந்துடுறாங்க டக்குன்னு ப்ளஸ் டூ வந்து இப்போ தான் எல்கேஜி சேர்த்த மாதிரி டக்குன்னு ப்ளஸ் டூன்னு சொல்கிறாங்களே இல்லையா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா என்னை டென்த்து படிக்க வைக்கிறது அவ்வளோ போராட்டினாங்க எல்லாம் இருந்தோம் போராட்டம் அவ்வளோ போராடியிருக்காங்க டென்த்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் புக் வாங்கி கொடுப்பாங்க யூனிஃபார்மு ரெண்டு வாங்கி கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு செலவு அதுவே முடியாது அதுவே முடியாதுங்க அதுவே முடியாது இப்போ பார்த்தா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கட்டு முதல் ஃபஸ்ட்டு டியூ நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கட்டு அதில் பாதி இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டு மூணு டியூ கொடுக்குறான் உனக்கு லாக்டவுன் இல்லாத இருந்தாலும் பணம் கட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரி வேணாம் அரசியல் ஆகிரும் வேணாம் நமக்கு வேணாம் சென்றன நாளிகை நாட்கள் சில பல நாட்கள் எல்லாம் நாளிகை மாதிரி போயிடுச்சு 
நின்றது நீள் பொருள் நீர்மல் இந்த 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 உடம்பு ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் நிற்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அதெல்லாம் நீர்மேல் எழுத்தொத்து நீர்மேல எழுதின எழுத்து மாதிரி போயிடுச்சு கரைஞ்சி போயிடுச்சு இவர் ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூணாயிரம் வருஷம் இப்படியே இருக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொல்கிறான்ல எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வேலை இருக்குது முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்னு முடிப்பானா அவனும் முடியாது அவன் வாழ்க்கையும் முடியாது அவன் பிரச்சனைகளையும் முடியாது தலையை முழுகணும் டக்குன்னு ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி திருச்செந்தூர் போயிட்டு வரேங்கிறான் நம்ம குரூப்பில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது என்னமோ திருச்செந்தூர் மேலே பழனியோ வேறு எந்த ஊரும் சொல்ல மாட்டுறாங்க எனக்கு என்னமோ ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏதாவது ஒன்றா டக்குன்னு திருச்செந்தூரில் இருக்கான் ஃபோன் அடித்தேன் ஜி நான் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க நான் எப்போ திருச்செந்தூர் வந்தாலும் நீங்கள் பண்ணுறீங்கங்கிறான் ம் நமக்கு என்ன தெரியும் சொல்கிறான் அப்படியே சொல்கிறான் எப்போ நீங்கள் திருச்செந்தூர் அவ்வளோ முருகப்பெருமான் மேலே அவ்வளோ பிரியம் ஆ அதான் பாயிண்ட் போல் இருக்குது சொல்கிறார் பாருங்கள் பிஸ்னஸ் மேலே பிஸ்னஸில் இருக்கேன்னா சொல்கிறார் கரெக்டு தான் இந்த அஞ்சு படையை விட்டான் என்னான்னு கேட்டால் திருச்செந்தூர் நம்ம போகிற ட்ரிப்பெலாம் போகிறோம்ல அதெல்லாம் பத்து பைசாக மதிக்க ஏன்னா வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அது வேறு விஷயம் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் வராமல் ஆமாம் ஆமாம் அவன் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் நொண்டி சாக சொல்லி செத்தே போயிடுவான் நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய அடுத்த ஜென்மால நீ வந்து பார்ப்ப நான் உனக்கு உனக்கு ஐடியா சொல்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நின்றது நினச்சான் இந்த உடம்பு ஆயிரம் வருஷம் நிற்கும்னு நினச்சான் அது நீள் பொருள் நீர்மேல் எழுத்தொத்து நீர்மேல எழுதின மாதிரி நான் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையே வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமீன்கள் சீக்கிரமாக புலனை வெல்றதுக்கு வழியை தேடுறா முட்டா பசங்களை வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமீன்கள் எதெல்லாம் விடணுமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு புலன்களை வென்று சீக்கிரம் வென்று புலன்கள் விரைந்து வார்த்தை பாருங்கள் விரைந்து வயசும் வாழ்க்கையும் வயசும் வயசுக்கு தகுந்த வாழ்க்கை இருக்கணுங்க நான் ஏமாந்து போயிட்டேன் நான் எனக்கு எப்படியே போனேன் சில பேர் சொல்கிறேன் எப்படியே பண்ணிட்டேன் இருந்தேன் எப்படியே போயிடுச்சு வயசாக வச்சு கல்யாணம் ஆகலை எனக்கு சொல்கிறான் நான் ஐம்பது வயசில் சொல்கிறானே இப்படியே நினச்சிட்டேன் ஆமாம் அது அப்படியே மறைச்சி அழைச்சின்னு போயிடும் அது நிறைய கத கதையெல்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே இப்போ எதுக்கு அவன் வருத்த போகிறான்னா இருபத்தோரு வயசில் அவன் வட பட வேண்டிய கஷ்ட கவலையை ஐம்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே அப்படின்னு சொல்கிறான் அது வரைக்கும் இவர் எங்கெங்கெல்லாம் போனார் என்னென்ன பண்ணார் எல்லாம் அது ஒரு பெரிய கதையே சொல்லுவார் அவரை கேட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் தீந்திங்க ஐம்பது வருஷத்து கதையை ஒரே நாளில் சொல்லிவிடுவோம் சொல்லிவிடுவான் நீங்கள் தீந்திங்க வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமீன்கள் சீக்கிரம் புலன்களை வென்று சில விஷயங்களை விடுங்க இல்லையனில் வார்த்தை நம்ம சேர்க்கணும் இல்லை என்னென்னு சேர்க்கணும் சேர்க்கலைண்ணா சே சே சேர்க்காமல் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா குன்று விழ அதில் தாங்களும் ஆமை குன்று விழ அதில் தாங்களும் ஆமை அப்படின்னா இல்லை எனில் நீ அது மாதிரி விரைந்து நீ வயசுக்கு தகுந்த வாழ்க்கையை பிடிச்சி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஒரு செகண்டு கூட என்னுடைய உபதேசம் கூட எடுத்துங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துங்க ஏழு வயசுலேருந்து தேடணும் பிரம்மத்தை அந்த வாய்ப்பு உனக்கு கிடைக்கலையா பரவாயில்ல நீ எப்படியோ வாழ்க்கையை விட்டுட்ட ஏமாந்து போயிட்ட ஏமாந்த சொன்னகிரி தான் நீ அதனால் நீ அறிவாளி மாதிரி நீ நினச்சிக்கிட்டு இருந்த இவ்வளோ நாளாக மெய்ப்பொருளை தேடும்போது ஆகா நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளோ நாளாக பொய்யில் வாழ்ந்துருக்கோன்னு தெரியுதா இல்லையா கண்ணை துறக்குதா இல்லையா கண்ணை துறக்குதா இல்லையா இதுதான் மெய்ப்பொருள் நீ வாழ்ந்தது பொய் நீ மெய்ப்பொருள் சொன்னால் என்ன நெகட்டிவ் ஏதும் சொல்லுதுன்னு சொல்கிற குரு சொல்கிறாருன்னா நெகட்டிவ் சொல்லுவார் அவனு என்னத்து நெகட்டிவ் உண்மையை சொல்கிறோம் நீ நெகட்டிவில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க அதனால் உனக்கு உண்மை வந்து கசக்குது நிறைய பேருக்கு உண்மை கசக்கும் தெரியுமில்ல நேற்று சொன்னால் நன்றின்னு சொன்னால் பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு என்ன நம்மளை சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது எல்லோரும் நினைக்கிறான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் நன்றியை பற்றி பேசுனால் முகமே மாறிப்படுது நெளிகிறான் இப்படி பண்ணுறான் அப்படி பண்ணுறான் என்னென்னமோ பண்ணுறான்னு அவ்வளோ பெரிய கெட்ட வார்த்தையா அது காமெடி பீஸாக இருக்கானுங்களே வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமீன்கள் குன்று விழ இல்லை எனில் குன்று விழ ஒரு பெரிய மலை மாதிரி பாவம் வந்து ஒன்று சேரும் அதில் தாங்களும் ஆமை அதில் துன்பத்தை நீ தாங்க இயலாது புலன் வழியே போய் அதை வென்று விடாமல் விட்டீனா இல்லை எனில் உனக்கு பெரிய மலை மாதிரி பாவத்தை நீ சேர்த்துடுவேன் அதான் அந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரே ஒரு விசாரம் பார்த்துக்கலாம் அடாது மலையும் விடாது நம்மளுடைய வேதாந்த கிளாஸு ஏதாவது கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் கூட பேசணும்னு தான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நாள் பொறுத்து நாளைக்கு ஒரு நாள் பொறுத்துங்க மண்டேலேருந்து
பழைய நிலைக்கு போயிடலாம் என்னது பகவத்கீதை உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் உடலை நீக்கி உயிராக பார்க்கும் சமதர்சன நிலை இது சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே கர்மங்களை கடந்து முக்தாத்மாவாக இருப்பது பரமாத்மாவுக்கு இணையான நிலை இதுதான் இந்த ஏழு லோகமும் சொன்னோம்ல ஏழு லோகத்தையும் கடக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை முக்தி முக்தாத்மா ஒன்றும் இல்லைங்க வாழும் போதே பிரம்ம ஞானம் வந்துருச்சுன்னா முக்தி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கவலை இல்லாமல் போயிடுங்க ஃபஸ்ட்டு எதுக்கும் கவலைப்பட மாட்டோம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டோங்க ரெண்டும் கற்பனை தானே கவலையும் பயமும் கற்பனை தானே ஆனால் இதில் தானே நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் மன உளைச்சல்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது என்ன அர்த்தம்னா சத்தியத்துக்கும் பொய்யுக்கும் போராட்டம் இப்போதான் மன போராட்டம் தான் மன உளைச்சல் நான் செஞ்சேன் தப்பா ரைட்டா சரியா தப்பா ரைட்டா ரைட்டா தப்பா சரியா இதே அவனுக்கு பாவம் நிம்மதி கிடையாது நிம்மதினா எங்கே எங்கே என்று தேடி பார்த்தேன் எங்கேயும் இல்லை எப்போ ஏழு எலும்ப தொண்ணூறு வயசில் எதுக்கு தேடுற எதை தேடணும் நிம்மதி வெளியில் கிடையாது ஏன்னா நீ வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் நிலையற்ற பொருள் நிலையான இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது மெய்ப்பொருள் தான் மெய்யான இன்பத்தை கொடுக்க முடியும் உள்ளே தேடுறத விட்டு விட்டு வெளியில் தேடினா நீ முட்டாள் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் கடங்களை க கர்மங்களை கடந்து முக்தாத்மாவாக இருப்பது பரமாத்மாவுக்கு இணையான நிலை எது பகவத்கீதை சொல்லு பரம்பொருளே சொல்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொன்னதுங்க இதெல்லாம் பரம்பொருளோடு உடம்பும் உயிரும் உடலும் உயிரும் போல பிரிக்க முடியாத நிலையில் அவனோடு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இணைந்திருக்கும் நிலை சாயுஜ்யம்னு பேர் அதுக்கு ச சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சாயுஜ்யம் சாயுஜ்யங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இத்தனை நாலு லைன் நம்ம சொல்கிறோம் சாயுஜ்யங்கிற நிலை என்னென்னா பரம்பொருளோடு உடலும் உயிரும் போல பிரிக்க முடியாது மணிக்கத்துக்குள்ள மரக தப்பிச்சே பிரிக்க முடியாது ஆணு பெண்ணை பிரிக்க முடியாது அர்த்தநாரீஸ்வரர் பிரிக்க முடியாது பிரிக்க முடியுமா பிரித்தா அங்கே ரெண்டு உயிரும் இல்லை செயல்படாது அவனோடு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இணைந்திருப்பது நிலை இது இணைந்திருப்பதெல்லாம் இப்போ தான் சொல்லுவான் வேதாந்தம் சித்தாந்தத்தில் தான் இணைந்திருக்கிறதே இது தனி அது தனினும் வேதாந்தத்தில் எங்கே இணைஞ்சி எங்கே பிரிஞ்சிருக்கிறோம் ஒன்று தான் இருக்குது ரெண்டே கிடையாது அப்படின்னா இணையிறது பிரியிறது ஓ அதில் வேதாந்தம் இப்போ நான் பேசுகிறது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப திமிர் பிடிச்சி பேசுகிறான் ரொம்ப அகங்காரமாக பேசுகிறான் ரொம்ப ஆணவமாக பேசுகிறான் ரொம்ப அதிகாரமாக பேசுகிறான்னு இவங்களுக்கு தோணும் வேதாந்தம் இதை விட மோசமாக பேசும் பேசுது வேதாந்தம் பேசுகிறது உனக்கு இடி உழுந்த மாதிரி இருக்குது குத்துற மாதிரி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா பொய்யில் இருக்க நீ மெய்ப்பொருளுக்கு வாடான்னு சொல்லுது அது அதனால் வார்த்தையில் கடினமாக பயன்படுத்துது சில இடத்துல அது நம்மளை தூண்டுறதுனால தான் இதை நம்ம பேச வேண்டியதாக இருக்குது வேதாந்தம் நம்மளை அந்த மந்திரங்கள் நம்மளை தூண்டுதுங்க நம்ம வாயால் அது பேசுது புரியுதா அம்மா நீ என்ன சொன்னாலும் நீ ஏந்துக்க மாட்டேங்கிறீ அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் எத்தனை வாட்டி ஒன்று ட்ரிப்பு கூப்பிட்டாச்சு வந்தியா மேல் பூஜை கூப்பிட்டாச்சு வந்தியா மெய்ப்பொருளுக்கு வாடான்னு கூப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களால் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்து வேஸ்ட்டு ஒருத்தவங்க கூட வரலையே நம்ம 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 இந்த முருகன் பேர் என்ன சித்தர் முருகன் வச்சிடலாமா பேர் ஆ சரி பாமன் சுவாமிகள் முருகன் இப்போ வயசு நாற்பது ஆயிடுச்சு நாற்பதுரா முப்பத்தி ஆறு ஆயிடுச்சா ஒரு ஃப்ரெண்டு வேதாந்தத்தில் அவனால் கிளாஸில் ஒரு நாள் ஒரு நிற்கும் என்ன புரோஜனம் வருதே வேஸ்ட்டு என்ன புரோஜனம் இவனுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸு அவன் அவன் அவனுடைய செல்லில் நூறு நம்பர் இருக்குது என்ன புரோஜனம் எல்லாம் தண்டக்கார் மாந்திரமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கான் எல்லாம் மொக்க போடுற கேஸு வேஸ்ட்டாக பேசுகிற கேஸு பாருங்களேன் எல்லாம் எதில் கூட இங்கேயே நூறு கால் வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் கட் ப கட் பண்ணி வச்சுருக்கான் முருகன் நம்ம முருக பெருமான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கான் உண்மையாக இல்லையா என்ன புரோஜனம் யாராலையும் சேர்க்க முடியலையா நீ என்னென்னமோ இவ்வளோ உடலும் உயிரும் என்னென்னமோ நட்புல அது இல்லை இது இல்லை என்னென்னமோ பேசுகிறானுங்களே ஏன் உனக்கு விளக்கு ஏற்ற முடியல ஒன்றால் ஏற்ற முடியாது அப்போ என்ன செய்யும் வேதம் திட்டு தான் செய்யும் இப்படி யார் தான் உன்னை திட்டுறது யாருமே என்னை திட்டக்கூடாதுன்னா என்ன ரிஷியா நீ ஆ ஒன்னால் முடியலையே ஏன் உன் பேச்சை கேட்க மாட்டுறான் அவன் நீங்களும் நீங்களும் என்னென்னமோ பார்ப்பில் போட்டு பார்த்தீங்க 
ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை உங்களுக்கே இவ்வளோ கோபம் வருதுன்னா அப்போ வேதத்துக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் இதே டெய் இதே டெய்லி பேசுகிற எங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் இப்போ இப்போல்லாம் நீங்கள் அனாவசியமாக ஒரு செகண்ட் கூட வீணடிக்க மாட்டீங்க டக்குன்னு கட் பண்ணுங்க வேலையை பாருங்கள் ஆக்கதை வேண்டிய பாரு இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு எல்லாம் வேஸ்ட் நீ நீ போக போகிற டான்னு சொல்லுங்கள் நீ போக போகிற நான் ஏதாவது பண்ணிடுறா சீக்கிரம் போயிடுவேன் போஸ்ட் ஓட்டிடுவான்னு சொல்லுங்கள் என்னாச்சுன்னா கரெக்டான் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க வேதம் சொல்கிறது கரெக்டுன்றார் அவர் எல்லாரிடம் சமபாவனை பா பார் சுகதுக்கம் த தனதாக உணர்தல் பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணம் புலன் நடக்க வழி சொல்கிறார் பகவத்கீதை தான் இரநூத்தி எண்பத் இல்லை சாப்டர் நான் பிற சொல்கிறேன் நான் அதில் எழுதியிருக்க இது சொல்லியிருக்கேன் புலனடக்க வழி என்ன பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணம் தான் புலனை அடக்கும் அதில் மிக முக்கியமான வழி ஆத்மரீதி விசாரம் உள்ள பாயிண்ட்டு ஆனால் கிளாஸ் டைம் இல்லை நாளைக்கு பேசலாம் இதை பற்றி புலனடக்க வழி நாளைக்கு பேசலாம் நாளைக்கு பேச நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ளே அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சிவேல் முருகனுக்கு ரோ